பார்க்க போறோம்னா நம்மளுடைய வழிபாட்டுல நம்ம முக்கியமா ஒரு விஷயத்த செய்து கொண்டே இருக்கோம் ஆனா எதற்காக அதை செய்கின்றோம் அப்படின்ற கருத்து நமக்கு கிடையாது இன்றைக்கு உள்ள பகுதியில இது வந்து ரொம்ப நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு சாதாரணமா அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம செய்யக்கூடியத நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வழிகாட்டியிருக்காங்க ஆனா இன்றைக்கு அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா முழுக்க முழுக்க சடங்காக மாறிவிட்டது சடங்குனா என்னன்னா அது செஞ்சுட்டு அப்படி நம்ம அது எப்படி பயன்படுத்துறது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு முக்கியமா உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா எதற்காக நம்ம வீட்டுல இந்த மாதிரி ஒரு சாமி மேடையில நம்மளுடைய சாமி அறையில நம்ம என்ன செய்யறோம் வழிபாட்டு இடங்கள்ல நம்ம வந்து தண்ணீர் வைத்து வழிபாடு செய்கிறோம் அதுவும் குறிப்பா ரெண்டு விஷயத்த இங்க நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன் உங்களுக்கு எதற்காக நாம வந்து இது இது கூடம் செம்பு கூடம் ஆனா இது செம்பு கூடம் அல்ல இங்க நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கிறது இது வந்து பெங்களம் பிறகு நான் இதை பத்தி விளக்குறேன் இது என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு விளக்க போறேன் இதுல ஏன் செய்தார்கள் எதற்காக செய்தார்கள் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் வாழ்வியல் விஷயம் வாழ்வியல் என்ன தெரியுங்களா வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்த நம்ம வந்து தத்ரூவமா அதாவது உண்மையாகவே இது எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத கத்து கொடுத்து அது எப்படி நாம பயன்படுத்தணுன்றத நம்ம முன்னோர்கள் கத்து கொடுத்திருக்காங்க இத வந்து சாதாரணமா நம்ம பார்க்கவே முடியாது இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இன்றைக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன விளக்கம் அது போன வாரம் நான் கேட்டிருந்தேன் எதற்காக இந்த வீட்டுல வந்து இந்த சாமி அறைகளில் வழிபாடு வழிபடும் தலங்கள்ல இடங்கள்ல நாம இந்த மாதிரி ஒரு செம்பு குடத்துல இல்ல செம்பு பாத்திரத்துல நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவாங்க தண்ணீர் வைத்து வழிபாடு செய்கின்றோம் அப்படின்றது சரி வீட்டுல எத்தனை பேர் வீட்டுல இந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் அன்றாடம் இருக்கு வீட்டுல தண்ணீர் பிடிக்கும் பாருங்க எல்லோர் வீட்டிலையும் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா தண்ணீர் வைக்கின்ற பழக்கம் வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு ஆனா இப்ப என்ன சிக்கல் அப்படின்னு நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றோம் தண்ணீர் வைக்கிறோம் ஓகே கை வச்சிருக்கு சரி என்ன பண்றோம் அந்த தண்ணீர் என்ன செய்யறோம் சொல்லுங்க ஓகே வீட்டுல போயிட்டு அந்த தண்ணிய நம்ம என்ன செய்யறோம் திறந்து நம்ம தண்ணீர் அந்த குடத்துல நிரப்பி அந்த தண்ணி கொண்டு போய் அப்படியே வைத்துட்டு நம்ம சாமி கும்பிட்டுட்டு நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம் மீண்டும் அன்றைக்கே உள்ள அந்த தண்ணீர் என்ன செய்வீங்க எங்க ஊத்திடுவீங்க சிங்கில ஊத்திடுவீங்க சில பேர் என்ன செய்வீங்க செடிகளுக்கு ஊத்திடுவீங்க அவ்வளவுதான் நடக்கும் சரியா இதுல ரெண்டு விஷயத்த நீங்க நான் உங்களுக்கு முக்கியமா அறிமுகப்படுத்த போறேன் அந்த அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு முதல்ல சரி ஐயா நீங்க வாங்க இவரை நான் வந்து முதல்ல என்ன நடக்குது அப்படின்றத ரெண்டு விஷயம் சொல்றோம் இங்க ஒன்று ஏன் இதுல தண்ணீர் வைக்கின்றோம் அப்படின்றது ஒரு விளக்கம் ரெண்டாவது இதுல ஏன் வந்து இந்த தண்ணீரை இதுல என்ன குடம் சொன்ன முதல்ல என்ன குடம் இது வெங்கலத்துல இருக்கு ஆனா உண்மையிலே எங்க வைப்பாங்கன்னா செம்பு குடத்துல வைப்பாங்க நீங்க இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இத குடம்னு கூட சொல்றது இல்ல இப்ப இது வந்து செம்பு அப்படின்ற வார்த்தை என்ன ஆயிடுச்சு மறைஞ்சு போய் செம்பு இந்த மாதிரி வடிவில் இருக்கும் போது எந்த சூழலா இருந்தாலும் நம்ம அதை செம்பு செம்புன்னு தான் பயன்படுத்துறோம் சரியா இப்போ முக்கியமா ஒரு இன்றைக்குள்ள தகவல்ல நீங்க இதை கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய தகவலை நான் உங்களுக்கு முதல்ல சொல்லித்தாங்க இப்போ ஒரு மனித உடல் அப்படின்றதுல நாம எல்லாம் வறந்த விஷயம் என்ன தெரியுங்களா அன்றாடம் எல்லாரும் தண்ணி குடிக்கிறீங்களா பல்வேறு எல்லாரும் வீட்டுல சொல்றாங்க தண்ணி குடிக்கணும் தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் அப்படின்னு இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான தகவல் இதுல இருக்கு என்ன தகவல் தெரியுங்களா ஒரு மனித உடம்பு நம்மளுடைய உடம்ப எடுத்துக்கணும்னா இந்த உடம்பு முழுக்க முழுக்க தண்ணீரின் ஒரு முழுமையான ஆளு மேல இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நம்ம உடம்பு ஆஹ் தண்ணி தான் நம்மளுடைய உடம்பு அது ரொம்ப பேருக்கு அது புரியறது கிடையாது எவ்வளவு தண்ணின்னு நான் இப்ப சொல்ல போறேன் இதை நீங்க வரைஞ்சே குறிப்படுத்துறதுனா ஒரு எடுத்துக்கலாம் இதுல ரொம்ப முக்கியமான தகவல் இருக்கு நம்ம உடம்புல எவ்வளவு தண்ணீர் இருக்குன்னு நான் ஒவ்வொரு பகுதியா சொல்ல போறேன் இப்ப பாருங்க ஒட்டு மொத்த இந்த உடம்பு 
பார்க்கும் போது இவருக்கு கை எலும்பு எல்லாம் இருக்கு நல்லா பார்க்க ரொம்ப அழகா பார்க்கும் போது காலெல்லாம் பாருங்க நல்ல எலும்புகள்லாம் நல்லா பார்க்கறதுக்கு உடம்பு தான் தெரியுது இங்க எங்கேயாவது அவர் உடம்புல தண்ணி தெரியுதா தண்ணி தெரியல உடம்பு <laughs> 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 தண்ணி <laughs> நினைச்சுக்குவாங்க ஆசுமா டஸ்ட்ல இருந்து வருது அதுல இருந்து வருது நிச்சயம் அதுவும் உண்மை ஆனா 
தண்ணீர் குடிக்காதனால நமக்கு ஆஸ்மா வரும் எல்லாருக்கும் திகிர்ப்பாரு தண்ணீர் குடிக்காதனால ஆஸ்மா வருதா எப்படி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடம்புல அவங்களுக்கு தண்ணீர் குறைஞ்சதோட நுரையீரல்ல தண்ணீர் குறைஞ்சதோட உள்ளுக்கு உடம்பு உள்ளுக்கு இது கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைங்களுக்கு சொல்றேன் இஸ்டாமின் அப்படின்ற ஒரு நொதி பொருள் என்ன என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அங்க குறைஞ்சதோட அது என்ன செஞ்சிருக்கு நிறைய மியூக்கஸ் உடம்புல சொல்லுது ஆஹ் உங்க உடம்புல தண்ணீர் பத்தல உள்ளுக்கு உள்ள சேலுக்கு தண்ணி பத்தல நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன அணு திடல்களுக்கு எல்லாம் வந்து தண்ணி பத்தல அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா உடனே அது மியூக்கஸ் கொடுக்குது ஏன்னா ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் உடம்ப பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உடனே என்ன செய்யுது உடம்புல நிறைய தண்ணீர் மாதிரி உள்ள அந்த கோலைன்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க அதை சேர்க்குது உடம்புக்கு அப்ப சேர்க்கும் பொழுது உடம்புல ஆஸ்மா வருது ஒன்று அடுத்தது இங்க பெரியவங்களுக்கு தான் இது வரும் ரத்த கொதிப்பு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆஹ் உடனே அவங்க கை தூக்குறாங்க பாருங்க பெரும்பாலும் எல்லாம் நினைக்கிறாங்க ரத்த கொதிப்பு எதுனால வருது அப்படின்றது அதுக்கும் முக்கியமான காரணம் தண்ணீர் தான் ஒவ்வொரு தண்ணீர் பத்தாதனால உடனே என்ன நடக்குது நாங்க மூளைய சொல்லுது தண்ணீர் உடம்புக்கு இந்த பகுதிகளுக்கு பத்தல அப்படின்னோட உடம்புல என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு ரசாயனம் ஒரு இல அதாவது ஒரு நீர் அதுக்கு பேர் வந்து வெசோப்ரசின்னு சொல்லுவாங்க வெசோப்ரசின் அப்படின்னா அது ஒரு விதமான ரசாயனம் அது உடம்புல என்ன செய்வாங்க அது உடனே என்ன செய்யும் உடம்புல உடனே கொடுத்து நரம்புகள் எல்லாத்தையும் உடனே அது என்ன செய்யுது தெரியுமா விரிக்க சொல்லுது அழுத்தம் வந்துருது நமக்கு அது பிரஸ் அப்படின்ற வார்த்தையே வருதுல்ல அப்போ என்ன செய்யுது அப்படின்னா உடனே இயங்கணும் தண்ணி பத்தல அப்படின்ற ஒரு தகவல் அது உடம்புக்கு சொல்லி உடனே நீங்க வேலையை ஆரம்பிங்கன்னு உடனே என்ன ஆயிருந்தா உடம்புல ரத்தம் வேகமா ஓட 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 நம்மளுக்கு தண்ணி வர உடம்புல பத்தலையே என்ன செய்ய அப்படியே தலை வயக்கும் சுத்தம் மயக்கும் போது சரி இது மட்டும் தானா தண்ணி குடிக்கல நடக்கும் தெரியாது தண்ணி குடிக்கலன்னா ஆஸ்மா வரும்னு சொன்ன அடுத்தது ரத்த கொதிப்பு வரும்னு சொன்ன தலை சுத்தம் அப்படின்னு சொன்ன இது இப்ப உங்களுக்கு தெரியாது கொஞ்சம் உங்களுடைய பாட்டி அப்பா அம்மா கிட்ட கேளுங்க இது ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை இது ஏன் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான தகவலா சொல்றேன்னா நிறைய தமிழர்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனையே இதுதான் உடம்புல பாத்தீங்கன்னா ரத்த கொதிப்ப சுமந்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கும் மேல இப்ப பாத்தீங்கன்னா உடம்புல சர்வசாதாரணமா நமக்கு ஆஸ்மா வந்துருச்சு ரொம்ப நேரம் ஏன்னா இவரு தான் எனக்கு இப்போ இதா இருக்காரு வெள்ளாத்தையும் விளக்குற ஒரு அழகான ஒரு பொருளா இருக்காரு சரி இப்போ அதற்கும் மேல என்ன நடக்குதுன்னா நீங்க தண்ணி குடிக்காம போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஜீன் இருக்குல்ல மரபணு அதுவும் சிதையப்படுது அப்புறம் அது மட்டும் தானா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிடையாது திடீர்னு பாக்குற பையன் வந்து ஓட முடியல ஐயா அம்மாக்கா மூட்டு ஒழிக்கணுமா அப்படின்னு கவு அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க உடம்புல அதிகமான யூரிக் ஆசிட் அப்படின்ற ஒரு அசிட் வந்து உடம்புல சேர்ந்து உடம்புல முட்டி கிட்டி எல்லாம் ஓடுனா அடிக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பாத்துருப்பீங்க அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு முட்டி வலி தொடர்ந்து ஒரு கொஞ்ச நாள் போறீங்க முட்டி வலிக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் குறைஞ்சு கொண்டே போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்ப எல்லாம் நினைக்கிறாங்க அதுக்கு வேற மருந்து தேடுவாங்க ஆனா என்ன மறந்துருவாங்கன்னா தண்ணீரை சரியா குடிக்கணுமா அப்படின்றத மறந்துருவாங்க ஒவ்வொரு நாளும் தண்ணீர் குடிக்கணும் அப்படின்றத மறந்துருவாங்க இது மட்டும் தானா காவுக்கு மட்டும் தானா இல்ல அப்புறம் நீங்க சாப்பிடக்கூடிய சாப்பிடல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அலர்ஜி ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நடக்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா தண்ணீர் இப்ப உடம்புல பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைய எல்லாத்துக்கும் காரணம் உடம்புல நடக்கக்கூடிய உங்களுடைய தண்ணீரின் வறட்சி அப்ப ட்ரைனஸ் உடம்புல தண்ணீர் இல்லாம போறது 
இதுல நானும் பங்கு எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கும் அது நடந்திருக்கு எப்படி நடக்கும்னா விடிய விடிய நாங்க கண்ணை விழிச்சு அடிச்சது மட்டும் ஒரு தப்பு இல்ல கண்ணை விழிச்சிருந்ததுனால மண்டை காஞ்சதுக்கு ஒரு அடையாளம் முடியில் நிறை வருவது அப்போ மண்டை காஞ்சு போச்சு நம்ம எனக்கெல்லாம் முன்னெல்லாம் ஒரு பதினெட்டு மணி நேரம் கூட நான் அப்படியே விடிஞ்சு பகல் இரவுன்னு தெரியாம அப்படியே படிச்சுட்டு இருந்திருக்கேன் அப்படியே எழுந்திரிச்சு பார்ப்போம் காலையில விடிஞ்சிருக்கோம் மணி என்னன்னு பார்த்தா அப்படிதான் தெரியும் ராத்திரி உட்காருவோம் ஒன்பது மணிக்கு உட்காருவேன் எனக்கு எழுந்திரிக்கவே கூட மாட்டேன் அப்படியே பார்த்தா காலையில ஆறு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு காலையில விடிஞ்சிருக்கும் அப்பதான் தெரிஞ்சு அப்ப என்ன தண்ணியில மண்டை எப்படி காஞ்சு போயிருக்கோம் சுத்தமா காஞ்சி கருவாடா போச்சு இன்னைக்கு அந்த கருவாடோடைய வெளிப்பாடு எனக்கு தெரியுது நான் கருவாடா இருக்கிறேன் அப்படி அப்போ இதெல்லாம் எதனால நடக்குது பாருங்க இவ்வளவு பெரிய கண்ணாடியோடைய கனம் கூடுது ஏன் இப்ப குறையுது எனக்கு விஷயம் தெரிஞ்சதுனால நான் குறைச்சிக்கிட்டே வரேன் ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன என்னுடைய அறியாம என்னை யாரும் வழிகாட்டல எனக்கு யாரும் சொல்லி தரல ஐயா நீங்க நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் கண்ணிற்கு கண்ணுக்கு எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கிறது சரி இப்போ தண்ணீர்களுடைய அவசியம் வந்து நம்மளுடைய உடம்பை இப்படி கெடுக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கொண்டோம் அதுல இன்னொரு முக்கியமான தகவல் என்னன்னா எல்லாரும் தண்ணி குடிக்கிறோம் அப்படின்னு நினைப்பீங்க வீட்டுல நல்லா தண்ணி குடிங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தண்ணி குடிக்கிறதுனால என்னென்ன சிக்கல்களும் நம்ம தெரியல இப்ப எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க தண்ணி குடிக்கணும் சரி தண்ணி குடிக்கணும் எல்லாருக்கும் தெரியும் தண்ணி குடிக்கணும் சரியா இப்போ நம்மளுடைய தப்பு இன்னொரு இடத்துல நடக்குது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க போய் உட்காரலாம் எங்க தண்ணீர் குடிக்கும் போது தப்பு நடக்குதுன்னு சொல்றேன் என்னென்ன தண்ணீர்களை நம்ம குடிக்கிறோம் அப்படின்றதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு சரி எல்லோரும் இன்னைக்கு காலையில காஃபி குடிச்சிங்க எத்தனை பேர் காஃபி குடிச்சிங்க சரி எத்தனை பேர் டீ குடிச்சிங்க ஏன் டீ குடிக்கிறதுல கூட ஒரு தயக்கமா டீ குடிச்சிருக்கீங்க ஓகே முதல்ல இதுல என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு முதல்ல உங்களுக்கு சொல்றேன் காஃபி குடிக்கிற போது நம்ம என்ன செய்யணும் காஃபி விடுங்க கெஃபேன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்ப அந்த காஃபி குடிக்கும் போது அது தண்ணி தானே தண்ணி தானே எல்லாரும் குடிக்கிறோம் நானும் ஒரு கப் குடிச்சுட்டு வந்துருக்கேன் சார் தண்ணி குடிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு காலையில அப்படின்னு சொல்லுங்க காஃபியில கெஃபேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால இந்த காஃபி வந்து முழுமையா அந்த தண்ணீர் இருக்குல்ல அதுல இருக்கிற தண்ணீர் இருக்குல்ல உடம்புல சேர விடாம அந்த கெஃபேன் வச்சிருக்கோம் அந்த கெஃபேன நீங்க மாத்துறதுக்கு எவ்வளவு கோல தண்ணி குடிக்கணும் தெரியுமா மூன்று கோல தண்ணி குடிக்கணும் அந்த கேஃபேன முதல்ல மாத்தி உடம்புக்கு என்னுடைய செல் என்னுடைய மூளைக்கு என்னுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பகுதிகளுக்கும் நான் திருப்பியும் பயன்படுத்துறதுக்கு மூன்று கோடை கூடுதலா தண்ணி குடிக்கணும் ஒன்று அதுக்கும் மேல இப்ப நான் சில விஷயங்களை சொல்லிட்டே வரேன் எத்தனை பேருக்கு கொக்கோ கோலா பிடிக்கும் பேருக்கு கொக்கோ கோலா பிடிக்கும் சில பேருக்கு கொஞ்சம் தான் பிடிக்கும் ஆனா நான் கையை தூக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் தான் பிடிக்கும் கிடையவே <laughs> கழிவறையை <laughs> தவிக்கும் 2.5 pH அப்படினா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உடம்புல அப்படியே அசிட் போடுது 
உடம்புல உள்ள எல்லா பகுதியும் போய் அது என்ன செய்யுதுன்னா இப்ப எப்படி போய் அந்த கோயின் எல்லாத்தையும் மாத்தி அது அப்படியே சுட்டு அடிக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு சேலையும் அப்படியே போய் சுட்டு அடிச்சு அப்ப உங்க உடம்பு என்ன செய்ய தெரியுமா தவிக்கும் இப்போ அத மாத்துறதுக்கு அந்த ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பிஹெச் மாத்துறதுக்கு அந்த அசிட்டிக் சொல்லக்கூடிய அமில தன்மைய மாத்துறதுக்கு நீங்க என்ன செய்ய தெரியுமா முப்பத்தி ரெண்டு கோவலை குடிக்கணும் தண்ணீர் தேர்ட்டி டூ கப் ஆஃப் வாட்டர் குடிச்சாதான்ங்க <laughs> 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 நீரழிவு நோயாளின்னு என்னது <laughs> <laughs> இதெல்லாம் நம்ம வந்து நல்ல ஒரு பானங்களா நம்மளுடைய இத வந்து வெள்ளக்காரங்க அறிமுகப்படுத்திட்டு நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துல தண்ணி குடிக்கிற பழக்கமும் நமக்கு ஒழுங்கா இல்லாதனால இதையும் குடிச்சு உடம்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கெட்டு போறத நாம உணராமலேயே போயிட்டு இருக்கோம் இதை எப்படி நாம உடம்பை மீட்டு கொண்டு வருவது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது சார் இது இங்கே இருந்து இந்த கோளு இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த செம்புல இருந்து தண்ணி உள்ளுக்கு போயிட்டேன் இப்ப இந்த செம்புள்ளுக்கு இருக்கிற தண்ணிய பத்தி பேசணும் இப்ப இங்க இருந்து இவ்வளவு தண்ணீரை பத்தி சொன்னீங்க அப்படின்றது முதல்ல புரிய வச்சேன் இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இன்னைக்கு எத்தனை பேரு தண்ணீர் எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க ஓகே உங்களுடைய பக்கத்துல அதாவது பாத்தீங்கன்னா நல்லா பாருங்க நீங்க எடுத்துட்டு வர தண்ணீர் ரொம்ப முக்கியமான தண்ணீர்ல என்ன முக்கியம் அப்படின்னாக்கா அந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய அதுல என்ன காஃபி டீ அந்த மாதிரி கிடையாது நம்ம சொல்றது என்ன சொல்றோம் ஆறுன தண்ணி வெந்நீர் இல்ல நக்கா பாத்தீங்கன்னா ஆறுன தண்ணி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி தண்ணீர் தான் நம்ம குடிக்கணும் சரியா இப்போ இன்றைக்கு மணி அடிச்சுட்டேன் அப்ப இது இந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு முதல்ல சொல்லிட்டு அடுத்த வாரம் இந்த தண்ணீரை குடிக்காத பழக்கத்தின் வழி நம்மை பெரியோர்கள் எப்படி இந்த தண்ணீரோட அது உள்ளுக்கு இருக்கிற இன்னொரு பெரிய ரகசியத்தையும் சொல்லி தர போறாங்க சரியா அப்ப அதனால நீங்க என்ன செய்யணும் முதல்ல முதல்ல கொக்கோ கோலாக்கு டாட்டா காட்டிருங்க ஏன்னா முப்பத்தி ரெண்டு கோலம் ஒரு நாள் உங்களால குடிக்கவே முடியாது பிஹெச் மாத்தவே முடியாது அடுத்தது என்ன முடிக்கணும் பயன்படுத்தலாம் <laughs> 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 